எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்னைக்கு ஈஸி கிச்சனில் ஒரு சுவையான கொடம்புளி போட்டு மீன் கறி எப்படி பண்ணலான்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் மத்தி வந்து ஒரு அரை கிலோ மத்தி எடுத்துருக்கேன் நான் நல்லா கழுகி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூனு ஒரு புளி கொஞ்சம் தேங்காய் கொடம்புளி ஒரு மூணு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி கொஞ்சம் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை ஒரு நாலு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் பெப்பர் தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தேவைக்கு உப்பு இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு கேஸ் பற்ற வச்சு சட்டியை வச்சுருக்கிறேன் நான் அதில் வந்து நம்ம இந்த ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றலாம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த வெந்தயத்தை போடலாம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் வெந்தயம் கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஸ்பூன் போடணுங்க அப்போ தான் அந்த ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் மீன் குழம்போட ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பிலையை போடலாம் இப்போ நம்ம பச்சை மிளகா இஞ்சி இந்த வெங்காயம் குடியாக நறுக்கணும் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதங்கட்டும் கொஞ்சம் உப்பு போடுறதுனால இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்காக இப்போ நல்லா இது வதங்கணும் இந்த வெங்காயம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இந்த கொடம்புளி போட்ட மீன் குழம்பு வந்து கேரளாவில் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு கொடம்புளி வந்து அவ்வளோ பத்திய புளி இது ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் இந்த மீன் குழம்பு வந்து கேரளா ஸ்டைலில் பண்ணுறேன் அதனால தான் தக்காளி போடல இந்த கொடம்புளி போடுறதுனால உங்களுக்கு தக்காளி தேவையில்லை அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த புளி வெயிட் லாஸ்க்கெல்லாம் இந்த புளி வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க இப்போ இந்த மஞ்சத்தூள் இந்த புளியை பாருங்கள் இந்த புளி வந்து இதுதான் கொடம்புளி நல்லா கழுகிட்டு சுடுதண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் மூணு பீஸ் எடுத்துருக்கேன் இந்த பாருங்கள் நல்லா ஊறி இருக்குது இது நல்லா இந்த மாதிரி பெசஞ்சு இந்த மாதிரி ஊற போட்டு வச்சுருங்க இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் ரெண்டும் சேர்த்தது ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் எடுத்திருக்கேன் தனித்தனியாக எடுக்கிறீங்கன்னா இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த பெப்பர் தூள் பெப்பர் தூள் எதுக்கு போடுறேன்னா இந்த மத்தி மீனில் வந்து ஒரு நேச்சர் ஸ்மெல் வரும் பெப்பர் தூள் போட்டிங்கன்னா அது அப்படியே அடங்கிடும் நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கிடுங்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த புளி தண்ணியை அதில் ஊற்றிடலாம் அது பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை விட்டு இந்த புளியை வந்து இந்த மாதிரி பீஸ் பீஸாக ஆக்கி நான் இதிலே போட்டுடுறேன் அந்த குழம்புலே போட்டுடுறேன் இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சு குழம்பு வந்து கொஞ்சம் சுண்டினதுக்கப்புறம் நம்ம மீன் போடலாம் இப்போ பாருங்கள் மூடி வச்சுருக்கேன் நான் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தேன் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேஸை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு மெதுவாக திறங்க இல்லைனா ஆவி அடிக்கும் கையில் பாருங்கள் நல்லா குதிக்குது பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம வந்து இந்த மீனை போடலாம் இதில் இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம் நல்லா வேகட்டும் மீன் பாருங்கள் மீன் நல்லா வெந்துருச்சு நான் வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து குறைச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து தேங்காய் ஊற்றலாம் பாருங்கள் அந்த கொஞ்சம் தேங்காய் நான் காட்டினேன் இல்லையா அதுக்காக நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் தேங்காய் இல்லாமையும் இது வந்து இப்படியே நம்ம தாளித்து கொட்டலாம் சும்மா கொஞ்சம் காரம் தனியிறதுக்காக கொஞ்சம் தேங்காய் பாருங்கள் சூப்பரான குடம்புளி போட்ட மீன் குழம்பு இது வந்து எல்லாருமே சாப்பிட்லாங்க இந்த மூட்டி வடி இருக்கவங்கலாம் புளி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த புளி வந்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம் பிபி இருக்கவங்க சுகர் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே இந்த புளி வந்து ஒத்து போகும் ஒரு சின்ன கொதி வரட்டும் பார்த்திங்களா நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்கள் போடும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கேஸை இப்போ நம்ம வந்து இதில் தாளித்து கொடுக்கலாம் பாருங்கள் ஃபேனை வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டு நம்ம இந்த குழம்பு வந்து தாளிக்கும் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு தாளிக்கிறதுக்கு நான் வந்து வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி போடுறேன் நான் இது தேங்காய் நெல்லை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மெல்லு வாசனையாக ரொம்ப இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் ப்ரௌனிஷ் கலர் ஆகுது நீங்கள் தீயை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் நீங்கள் பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை போட்டுக்கலாம் இப்போ இது அப்படியே அந்த மீன் கறியில் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் சுவையான ட்ரெடிஷ்னல் கேரளா குடம்புளி போட்ட மீன் குழம்பு ரெடிங்க நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணி உங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கும் கொடுங்க